Greetings today in, the, uh, in Jesus Christ. Christo. Praying for all of you in Kishinev and Belts. And I'm praying for Pastor Art Martin in Canton, Ohio. We're praying for uh, Shirley Martin and their family. And all their children today. And our heart goes out to you from Moldova to you today. And uh, just to encourage you in the Word of God. I've been praying about all of you. Uh, that we have on our list of prayer lists. We don't forget you in prayer. If you're from Kishinev Church here, we don't forget you in prayer. If you've attended church here, we prayed for you. And all you that are members here, remember that we are praying and we're, we're, we're begging God to encourage you during the day. And all of you in belts, we remember and we pray for some of our people that are working abroad in other countries. I, I think of uh, the Ireland and America there and uh, I think of uh, the Dominican family. We do, we're just praying for you. And I know you people are hurting, and I know there's a lot of people that have questions in their mind why all this is happening. But no, God allows things for a reason. Но Бог позволяет этому случиться по причине, чтобы смирили себя и стали ближе к Нему, а чтобы мы узнали, в чем воля Божья для нашей жизни. И я хотел бы ободрить вас, продолжайте следовать за Иисусом. Uh, и знаете, что мы за вас молимся. Take your Bibles to 2 Samuel chapter 3. Наши Библии мы сегодня откроем во второй книге Самуила, третьей главе. And I have a, just a, a little bit of a thought today. Сегодня я хотел поделиться с вами небольшой мыслью. And I'm going to lay the groundwork here in 2 Samuel 3. И в начале, как бы, во вступлении, мы начнем читать со второго Самуила, третьей главы. Let me give you an idea what's going on here. Для того, чтобы вы могли себе представлять, что здесь происходит. We know Abner has made a covenant with David here. Мы знаем, что Авенир, он uh, заключил завет с Давидом. He starts to speak to some of the leaders. А и он обращается к другим лидерам. And he was talking to them that it was a time to get on with the anointing of King David here. И говорит о том, что настало время, чтобы помазать царя Давида в царь. And immediately he steals the, the hearts of the men, the leaders there. И это поглощает сердца всех лидеров. And they really realize that's the direction that they're going to go in right now. И все понимают, что это направление, куда все вещи пойдут. They knew what was happening. Они знают о том, что происходит. They recognized the fact that David was the anointed one and the appointed one for such a time as what Abner was living in here. И они знают, что а, Давид, он помазанный и назначенный для такого времени, которое живет в мир. И здесь случается, что они празднуют и 20 человек вместе с Давидом. И он уходит, потом возвращается в Хеврон, а, и вот события, которые описывает Joab and Abishai are brothers. Где Иаав и Абишай это два брата. They have a brother named Asahel that's been killed in battle because of Abner's doing. И из-за дел Авинира их брат Асахил он умирает. And they're out to avenge the blood of their brother. Теперь они подступают к Авиниру для того, чтобы потребовать кровь своего брата. So they come to the city, and there's a big gate in the city there. 
Потому они подходят к городу и встречаются с большими воротами в городе. When they get to the gate, Joab calls Abner aside and he thrusts a dagger under his fifth rib and Abner dies on the street. И Ава подзубает Авенира, а вытаскивает меч и пронзает его в бок, и он умирает. Now they're in a place where they're going to have a funeral. А теперь а, приходим к месту, когда нам предстоит случиться похорона. And I want you to see there's a funeral procession and David is leading the way. И я хотел бы, чтобы вы видели эту процессию, которая, а, на которой присутствует Давид. И все боятся проговорить хотя бы слово на этих похоронах. А Давид тот, который поднимает свой голос. Посмотрите во вторую книгу Самуила, третью главу, verse 30. So Joab and Abishai's brother slew Abner because he had slain their brother Asahel at Gibeon in the battle. Так и Ал и брат его Авишай убили Абнера, потому что он убил брата их Асаила в битве у Гибеона. David said to Joab and all the people that were with him, "Rend your clothes and gird you with sackcloth and mourn it before Abner." And King David himself followed the bier. That's the coffin there. И сказал Давид Яву и всем людям, которые были с ним, «Разделите одежды ваши, поясьтесь мешковиной, и скорбите впереди Амнера, и сам царь Давид следовал за похоронными носилками». И похоронили Абнера в Хевроне, и поднял царь свой голос, и плакал у могилы Абнера, и плакал весь народ. And the king lamented over Abner and said, died Abner as a fool dieth. И оплакивал царь Абнера, и сказал, умер ли Абнер, как умирает бубец? Here Abner is now dead. Теперь Абнер мертв. And they're following the casket to the grave. И они следуют за его гробом к могиле. When they follow the casket to the grave, David's weeping and all the men are weeping and lifted up their voices. One people in the last moments they're weeping for Abner. Следуя за на гробом к могиле, как Давид, так и весь народ оплачет по Авениру. I started to think about this a little bit here. И я размышлял над этими событиями. Let me ask you something. Я хотел бы задать вам вопрос. It comes for someone that has a group to carry your casket one day. Когда придется кому-то нести ваш ваш гроб к могиле. And all your family and your friends are following. Где за гробом будут следовать ваши друзья, члены семьи? What would they say about you? Что скажут они о вас? If you died right now as a Christian. Если вы вдруг умрете, будучи христианином, What would say about you at your что скажут люди о вас на ваших похоронах? Скажут ли они о том, что вы был не хороший христианин или не очень хороший? Может быть, они даже не знали, что вы христианин, потому как вы им не свидетельствовали. Что они скажут о вас? Что они скажут о вас? Скажут ли они о том, что вы был добрый человек, или что вы были ужасный человек? Что люди скажут о вас? Если бы нужно было написать этот эпитаф на нам гробе, а что там могло бы быть? It's always a question we have to ask ourselves. Do you have a good testimony or bad testimony? What would people say about you? I think about this, what David said about Abner here. И я думаю о том, что говорит Давид про Авенира. Посмотрите, что он говорит. Died Abner as a fool dieth. Он говорит, умер ли Авенир, как умирает глупец? You know what he's saying about Abner? Знаете, что он говорит про Авенира? Abner, why did you die as a fool? Он говорит, Авенир, почему ты умер как глупец? And the first thing I want you to see. И первое то, что я хотел бы, чтобы мы увидели, is Abner died as a fool что умер Авенир как глупец. Подумайте об этом. 
Скажут ли они это о вашей могиле? Что вы умер как глупец? И я думал про это. Кто бы умер как глупец? Так же и Агвинир умер как глупец. He would be in the city of refuge. He'd have been protected by the king. He would have been safe if he was inside that city. But instead he lingers at the gate. I wonder how many people that are listening to my voice today. You're going to get to heaven's gate. Вы подойдете к невесты воротам, но вы не сможете увидеть царя на троне. And you will reject Christ as your Savior and refuse to turn to Christ, and you'll die as a fool. И вы, если отвергли Христа как спасителя, вы умрете как глупец. There was a rich man that came to Jesus Christ one day. Был однажды богатый человек, который пришел к Иисусу Христу. Который спросил, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечной. Иисус сказал, иди, продай, а все, что имеешь, и деньги раздай нищим. Знаете, что с ним произошло? Он отошел с печалью. Знаете, как он умер? Он умер как глупец. Один человек сказал, я разрушу свои амбары и построю новые амбары. Знаете, что Господь сказал ему? В эту ночь душу твою заберут у тебя. Знаете, что Господь говорит? Это был глупец. В эту ночь душу твою заберут у тебя. Ту же ночь душа была потребована от него. I don't care who you are. Не важно, кто вы не были. Every one of us is going to face death one day. Каждому из нас предстоит встретиться со смертью. It's appointed that a man wants to die, and after that, the judgment. Положено человеку однажды умереть, а потом суд. You got to get one thing to do in this life. У вас есть одно дело, которое вам нужно сделать в этой жизни. Get ready to die. Это приготовиться к смерти. Don't be foolish about it. Не относитесь к этому глупо. Here's another graveyard. Есть другая могила. It's the field of blood. А которая называется землей крови. It's recently been purchased as a cemetery. А которая недавно была выкуплена для кладбища. They took the blood money that they were not allowed to put back in the treasury, the house of God. They took that blood money and they purchased the field of blood with it. Они взяли эти деньги, которые не могли поставить в сокровищницу храма, и приобрели на них землю для кладбища. They called it the potter's field. Они называли ее землей горшечника. It was a cemetery for strangers that were visiting Jerusalem. Это было кладбище для странников, проходящих через Иерусалим. Those that had no kin, those that had no relatives, they would bury them in the potter's field. Тех, у кого не было родственников, а не было а, близких, их хранили на земле горшечника. Это были могилы бедных людей. Their grave in that field. И тогда, когда копали первую могилу на земле горшечника, I just all the that grave site. я могу себе представить всех тех людей, которые находились возле кладбища. I can just hear the people talking, and one man speaks up and he says, I, I imagine somebody could say something about this man here that's in this grave right here. И он говорит, я хотел бы предложить слово, если кто-то что-то может сказать об этом человеке. And everybody looks around and finally one man starts to speak. И все переглядываются и наконец-то один поднимается, чтобы говорить. He said, yes, I can say something about him. Он говорит, да, у меня есть нечто сказать про него. His name is Judas. Его имя было Иуда. He lived with Jesus for three and a half years. Он прожил с Иисусом три с половиной года. Walked with him and he saw the miracles. Он ходил вместе с ним. Он видел многие чудеса. Saw the two things that only God can do. И он видел, как Бог делает те чудеса, которые только Бог может. Saw him raise the dead and he saw him preach the gospel and he saw him fulfill Scripture. 
Он видел, как восклицают мертвые, как исполняется Писание, как Бог делает невероятные дела. Но в конце он продал его за 30 серебряников. И вот благодаря чему была куплена земля для кладбища. Переверните, пожалуйста, в 27 главу Матфея. Matthew 27. 27 глава Евангелия от Матфея. Verse 3. 3 стих. Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders. Тогда Иуда, который предал его, когда увидел, что он осужден, раскаялся и возвратил 30 серебряников главным священникам и старейшинам. И говоря, совершил я, согрешил я в том, что предал кровь невинную. Они сказали, что нам для того? Смотри сам. И он бросил серебряники в храме, удалился и пошел и повесился. И главные священники взяли серебряники и сказали, незаконно класть их в сокровищницу, потому что это цена крови. И они посовещались и купили на них поле горшечника, чтобы погребать в нем чужих. Посему то поле называется поле крови до сего дня. Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, And they took the thirty pieces of silver, the price of him that was valued, whom they of the children of Israel did value. Тогда исполнилось то, что было сказано через пророка Иеремию говорящего. И взяли 30 серебряников в цену того, кто был оценен, которого оценили дети Израиля. И дали им за поле горшечника, как назначил мне Господь. Иуда, он предал Господа. Мы не только видим Авенира как глупца, Абнер died as a fool. а Авенир умер как глупец. But I want you to see Judas died as a fake. Я хотел бы, чтобы вы заметили, что Иуда, он умер как лицемер. Judas died as a fake. Он не умер честно. You know, I got to thinking about that. How can you walk with the Lord for all three and a half years? How could you see all those miracles? How could you see all the gospel preached and the multitudes affected and be a fake? Как можно видеть влияние на толпу и оставаться поддельным? Я не думаю, что самая большая, а такая жва, то есть тех людей, которые приходят в церковь, они не обязательно спасенные. Есть множество людей, которые знают, как петь пение. Они знают фразы, которые нужно говорить и когда их нужно говорить. Они могут молиться. Они, может быть, выучили отрывки из Писания. Но они не знают Бога, не знают Его как личного Спасителя. С Богом они не знакомы. Вы можете быть близки к Христу, но Христа лично не знать. Вам нужно а, раскаяться лично в своем грехе для того, чтобы попросить, чтобы Он спас вас. 
I remember preaching in Ohio one time. Ja bol niekde nášte propojedo v Ohio. And I was preaching a small church in southern Ohio. E, eto bola nebolšia cerkev na juhu Ohio. There was probably about 25 people in the church. Možno by tam bolo 25 človek v cerkvi. И по какой-то причине пианиста он заболел и он не смог играть на пианино. There was a visiting piano player that came from a neighboring town to fill in for him. И пришел другой пианист из соседнего района для того, чтобы занять место заболевшего. And we preached and we gave the gospel message and we gave an invitation for those to be saved. И мы проповедовали и передавали евангельскую весть, и потом было приглашение к тому, чтобы быть спасенными. There were several people that came to the altar to deal with the Lord, and подошло несколько людей к алтарю, которые восстанавливали свои взаимоотношения с Господом. That day there was nobody saved. Но в тот день никто не заявил о спасении. Two years later. Два года спустя. I'm here in Moldova, and I get a letter. Я уже находился здесь в Молдове, я получил письмо. And there's a letter from the piano player that was that day in that church. И это было письмо от того пианиста, который занимал место заболевшего в церкви. He said, "I heard you preach." Он сказал, что я слышал твою проповедь. I was there that day. Я находился там на служении. He said, "I've been playing playing the piano since I was eight years old." Я играю на пианино с восьми лет. I grew up in a Baptist church. Я вырос в баптистской церкви. I learned all the hymns that were in the hymn book. И я знаю все гимны, которые есть в песеннике. That day you came through. Но тогда, когда ты был на том служении, I never felt the conviction of sin like I did that day. Я никогда не чувствовал убеждения в грехе как в тот день. And I bowed my head at my bedside. That night after you preached, and I got born again. He asked me to hold my head in my bed, and I was born again that day. You don't want to ever die as a fake. We didn't want to die as a pretender. 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 We didn't want вы не хотели бы быть человеком, который знает, как говорить, что говорить, знает о всем пении, но вместе с тем не пережить этого опыта. Вы не хотели бы умереть как Иуда, а как подельный. У меня есть дорогой друг в нашей домашней церкви в городе Кантон, штат Ахайо. Я знаю его и его отца и его друга. Я знаю его, его отца, его родственника много лет. And I watched his life. Just a gracious man, a loving man, good to his family. И я наблюдая за его жизнью видел, как он прекрасный человек. He embodies everything a Christian should look like and act like. А он в душевлении для всех христиан, как они должны действовать или как говорить. He knows all about church work and knows. What to do in the church? Он знает все о церковном деле, что должно быть сделано в церкви. One summer he went to church camp with the teenagers. А в одно лето он отправился в церковный лагерь вместе с молодежью. And there was the preacher was preaching the gospel. И проповедник проповедовал Евангелие. Given it, he was talking about hell and heaven. И он говорил о рае, об аде. Talking about how you can get redemption for your soul. О том, как получить искупление для души. And that that leader that was sitting in that church was one of the men from our own home church. И этот лидер, который сидел на скамейке там в лагере из нашей домашней церкви. And several of the teenagers went forward and got saved. Тогда, когда несколько молодых людей вышли вперед для того, чтобы быть спасенными. And as the invitation was going for several minutes. И когда Приглашение продолжалось еще несколько минут. That leader from our home church. Этот лидер из нашей домашней церкви. Felt the conviction of the Holy Spirit. Он почувствовал убеждение Духа Святого. And really realized for the first time. И в первый раз осознал. That he was lost. Что он был не спасен. That he was undone. He had never been born again. Что он никогда не был рожден заново. And the preacher asked again. 
И проповедник задал вопрос. Is there anybody that needs to be saved? Есть ли еще кто, кто нуждается в спасении? That man got up out of his seat, went forward with the teenagers, and got born again. И тот человек вышел вперед и принял о спасении вместе с молодыми людьми, родился заново. I'm telling you today, you can't be a fake and go to heaven. И я хотел бы сказать вам, что вы не можете оставаться поддельным и попасть на небо. Usually, if we're a fake. Если мы оказываемся поддельными, тот, кого мы можем только обмануть, это сами себя. Все другие об этом уже знают. И обычно вы не можете это долго скрывать. Your wife will know you're not saved. Ваша жена будет знать, что вы не спасены. Your husband will know you're not saved. Ваш муж будет знать, что вы не спасены. Your children will know you're not saved. Ваши дети будут знать, что вы не спасены. People at work will know you're not saved. Люди на работе будут знать, что вы не спасены. All your friends and your acquaintances will know you're not saved. Все ваши друзья и знакомые будут знать, что вы не спасенный человек. But most importantly, God knows. Но самое важное, что об этом знает Бог. I wonder today, would you die as a fake? Мне интересно, умрете ли вы сегодня как поддельный? Would you die as a fool like Abner? Или вы умрете как глупец, а как Авенир умер? We're still at the grave site. Мы по-прежнему находимся на кладбище. We're about to dig another grave. А где мы собираемся выкопать другую могилу? It's in the same field. А это на том же поле. And all of a sudden, there's a profession, and they bring the body in. И вот снова появляется процессия, которая приносит новое тело, которое все окровавлено и избито. И они завернули это тело в пелены, а положили его в гроб. While they're doing it, they're talking. Everybody's talking. That's in the group. И все в этой группе они разговаривают между собой. Does anybody know who this is? Знает ли кто-либо, как зовут его? Nobody knew his name. Никто не знал его имени. In fact, nobody could even say his name. Никто не желал произносить его имени. Nobody knew who he was. Никто не знал, что это был за человек. And they're getting ready to bury him. И когда они приготовились его хоронить, а кто-то задал вопрос, кто знает что-то об этом человеке? И кто-то из людей из толпы, а это был римский солдат, который начинает говорить, он говорит, знаете, что я не знаю его имени, но я хотел бы нечто сказать про него. Этот римский солдат говорит, я стоял у подножья Христа. И я видал, как он склонился в сторону Иисуса и что-то произнес. He said, This man has done и он сказал, что этот человек не сделал ничего плохого. Господь, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое. Я не знаю Его имени. А никто не произносил никогда Его имени. Иисус посмотрел в Его глаза со страданием и сказал, истина, истина, сегодня будет со мной в раю. Я не знаю его имени. Но этот человек умер ради отдачи. Авенер умер как глупец. Иуда умер поддельным. This man died forgiven. Этот человек умер ради отдачи. Have you ever experienced the forgiveness of your sin? Пережили ли вы прощение вашего греха? Has there ever been a time in your life where you've repented of your sins and you realized you were a sinner and you were lost and undone and you needed Jesus Christ? Было ли в вашей жизни осознание, что вы огрешен, вы идете в ад и вы нуждаетесь в Господе? Well, you know, Christ, I've been baptized. Вы скажете, проповедник, но я был крещен. Но это не спасение. Well, my mom and dad were Baptist and Orthodox, and they were Christians. 
о, мои мамы с папой были православные священники или христиане. That's not salvation. В этом нет спасения. Well, you know, I try to obey the Ten Commandments, do the best I can. Вы скажете, ну, я стараюсь соблюдать 10 заповедей, делаю все, что я могу лучше. That's not salvation. В этом нет спасения. Have you been forgiven of your sins? Have there ever been a time in your life where you humbled yourself and you received Jesus Christ as your Lord and Savior? Были ли вы прощены в ваших грехах? Приняли ли вы Иисуса Христа как вашего Господа и Спасителя? Look at Luke 23. Переверните в Луки 23 главу. This man died forgiven. Этот человек умер ради отдачи. What would they say at your funeral? Что скажут на ваших похоронах? Abner died as a fool. У Авенер умер как глупец. Judas died as a fake. А Иуда, он умер поддельным. This thief died forgiven. Но этот а, а, разбойник умер прощенным. Look at Luke 23, please. 23 глава Луки. Verse 39. 39 стих. One of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us. Один из злодеев, которые были повешены, ругал его, говоря, «Если ты Христос, спаси себя и нас!» But the other answering rebuked him, saying, «Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation?» Но другой, отвечая, укорял его, говоря, «Ты не боишься Бога, так как ты а в том же самом осуждении!» «We indeed justly, for we received the due reward of our deeds, but this man hath done nothing amiss!» И мы действительно осуждены справедливо, ибо должное воздаяние за дела наши получает. Но этот человек ничего плохого не сделал. He said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. И он сказал Иисусу, Господь, вспомни меня, когда придешь в Царство Твое. Jesus said unto him, Verily I say unto thee, Today shalt thou be with me in paradise. Иисус сказал ему, Истинно говорю тебе, сегодня будешь со мной в раю. It was about the sixth hour, and there was darkness over all the earth until the ninth hour. И было около шестого часа дня, и была тьма по всей земле до часа девятого. The sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst. И померкло солнце, и завеса храма разрывалась посредине. When Jesus had cried with a loud voice, he said, "Father, into thy hands I commend my spirit." Having said thus, he gave up the ghost. И когда Иисус закричал громким голосом, Он сказал, Отец, в руки Твои веряй Дух Мой. И сказав так, Он отдал Дух. When the centurion saw that it was done, he glorified God, saying, certainly this was a righteous man. Когда же Центурион увидел, что произошло, Он прославил Бога, говоря, несомненно, это был праведник. All the people that came together at that sight, beholding the things which were done, smote their breasts and returned. И весь народ, который осошелся на это зрелище, видя то, что произошло, бил себя в грудь и возвращался. And all his acquaintance and the woman that followed him from Galilee stood afar off, beholding these things. И все знакомые его и женщины, что следовали за ним из Галилеи, стояли по одер, наблюдая за этим. One thief died rejected. Один разбойник умер отвергнутый. One thief died lost in his sins. Один разбойник умер погибшим в своих грехах. One thief went to hell. Один разбойник пошел в ад. But one thief, he was forgiven. Другой был прощенным. He received redemption. Он получил прощение и спасение. He received salvation. Он получил спасение. That's what it all matters. Это все, что имеет значение. You come ready to die. Если вы приходите к моменту смерти. All that matters when you die, are you forgiven? Это то, что будет иметь значение, прощены ли вы? I was reading a story about uh, uh, in the New England states about a, a, a man and his daughter. Я читал одну историю об одном из английских штатов про одного человека с дочерью. There was a woman that was ready to give birth to a baby. Была женщина, которая была готова родить ребенка. And it was a little girl, and shortly after that child was born, the mother died unexpectedly. И вскоре, когда ребенок родился, мать скоропостижно умерла. And the man was raising this daughter by himself. 
И мужчина растил эту дочь сам. This man was a great Christian man. He loved the Lord Jesus Christ. И этот мужчина был прекрасным христианином. Он любил Господа Иисуса Христа. He taught this little girl the Bible. Он учил эту девочку Библии. She little, she loved the Bible. И она с малого возраста полюбила Библию. This man honored God. He honored God with his life. He loved this little girl. И этот человек чтил Бога своей жизнью, любя свою дочь. God bless this man. He was a wealthy man. А Бог благословил этого человека. Он был богатым человеком. Everything, everything he did, he loved the Lord and he loved this little girl. Все, что он делал, он делал из любви к Господу, из любви к дочери. But he was a dad that gave his daughter too much. Но он был отцом, который слишком много позволял дочери. And this girl was kind of spoiled. И эта а, дочь была очень разбалована. She got to the place where she didn't like her dad's rules anymore. Она дошла к тому моменту, когда ей больше не нравились а, отцовские правила. One day when she was 18 years old, she sat her dad down and she said, "Dad, I don't want to go to church anymore. I don't want to read this Bible like you've taught me." Когда ей стало 18 лет, она зашла в комнату отца и сказала, что я больше не хочу читать а старую Библию в церковь, больше не пойду. His dad said, listen, these are the rules of the house, you've got to obey. If you're going to stay in my house, you have to go to church. И отец ей ответил строго, если ты а, хочешь оставаться в этом доме, ты должна служиться моим правилам в этом доме, а эта Библия должна читаться. Твоя мать такой на небе, я ей обещал, а что я буду учить тебя Библии, и а ты будешь посещать церковь. И она сказала, отец, я хотел бы тебе что-то сказать. If you have, if you tell me I have to go to church, если ты говоришь мне, что я должна ходить в церковь, I'm gonna leave this house and you're never gonna see me again. Я уйду из этого дома, ты меня больше не увидишь. So in the middle of the night, she packed all of her clothes in her in her in her suitcases and she left the house. А потом посреди ночи она спаковала свои вещи в чемоданы и ушла из дома. Years had passed. Много лет прошло. And the, the dad started to search for her. Everywhere. И отец это время все ее искал везде. He couldn't find her at all. Он не мог ее найти. And after 21 years, после 21 года, the phone rang. Зазвонил телефон. And he heard a familiar voice. И он услышал знакомый голос. His daddy. Он сказал, отец. I'm on the street. Я живу на улице. I don't have anything to eat. Мне нечего есть. I, I live from day to day. Я переживаю каждый день. I don't have much to, of anything in my life, and everything I got in my bag, anything I got in my life, I carry in my two bags. И все, что у меня осталось, это то, что в моем кулечке. You see, she wasn't in the house. She was living on the streets with all the other bums. И она продолжала жить на улице с другими бомжами. And she said, Dad, something happened to me. И она сказала, что-то произошло со мной этой ночью. Тогда, когда я живу на улице, я находился рядом с небольшим помещением. Я даже не знаю, какой адрес это называется. Но я услышал прекрасное пение внутри. И там была небольшая мессианская церковь. И я вышел вперед и попросил Иисуса Христа, чтобы Он простил мне мои грехи. И я потому тебе звоню, чтобы рассказать тебе об этом. А что Господь меня простил, я прекращаю о своей победе, я хочу вернуться домой. На другом стороне а провода а был плачущий отец, который говорит, расскажи мне, где ты есть, куда тебе послать денег, чтобы ты могла доехать до дома. Он перевел ей необходимую сумму там, где она находилась. Она купила билет и села на поезд. She took the train. It would take days for her to get home. Не было нужно было несколько дней для того, чтобы добраться до дома. 
That train was two miles from her, two kilometers from her house. И тогда, когда этот поезд был за два километра от дома, and that train derailed, and every one of the passengers on that train were killed instantly. И этот поезд шел а срез, и много из тех пассажиров были в тот же момент умершли. That little girl, who was an older woman now, her body was. Crushed by that train. И тело этой женщины теперь уже также было разбито этим поездом. And the father heard about the train wreck. И когда отец услышал о аварии поезда, and he went to the spot where the train was had capsized. He went there looking for his daughter. Он пришел на место аварии для того, чтобы обнаружить тело о собственной дочери. He made all the arrangements for the funeral. Он сделал все распоряжения в отношении похорон. И они приготовили специальный гроб для ее похорон. And the accident happened so quickly, they didn't have time to put a name on the crypt, on that casket crypt where that body was going to be laid. И по спешке они не успели подписать тот памятник, который должен быть стоять на гробе этой могилы. But up above the 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 square insert where the crypt was, where they're going to put the casket in, there was a there was a a cloth draped over that crypt area. Но на Гроби, а там был а, материал разорванный. И на, под этим материалом а, было одно а, слово написано. They lifted her body and put it into the crypt. А тогда, когда они подняли ее тело и поставили а, в этот гроб, they pulled the cloth aside. когда отодвинули этот материал, and there was one word там было написано одно слово. Прощена. Think about it. Подумайте об этом. If you die right now, are you forgiven? Если вы вдруг умрете теперь, прощены ли вы? The best way to die is to die forgiven. И лучший метод умереть – это умереть прощенным. You don't want to die as a fake like Judas. Вы не хотели бы умереть как поддельный Иуда. You don't want to die as a fool like Abner. Вы не хотели бы умереть как глупец, как умер Авенир. Can I take you to one more funeral? Могу ли я вас провести на еще одни похороны? There's no choir there. Там не будет хора. There's no singers there. Там не будет певцов. We know God's there. Мы знаем, что там присутствует Бог. We know Satan is there. Мы знаем, что там будет Сатана. We know there's at least one angel or maybe more. И может быть там один или несколько ангелов. God had taken his servant Moses up to the Mount of Nebo. Тогда, когда Бог забрал своего служителя Моисея на гору Небо. Said Moses, I prepared. There's a I prepared you for the promised land. Тогда, когда Моисей готовился пройти в обетованную землю, honey, которая течет молоко и мед, it, go right ты можешь посмотреть с вершины горы, но ты не сможешь войти в эту землю. Said, и некоторые говорят, вот нельзя доверять Божьему Слову, он не дошел до обетованной земли. Но вам нужно дочитать книгу до конца. One day Jesus went up on the Mount of Transfiguration. В один день тогда, когда Иисус был на горе преображения. You know who the disciples saw there with Jesus? Знаете, кого увидали Иисуса вместе? They saw Moses and Elijah. Они там увидали Моисея и Илью. Guess what? Отгадайте что? Moses made it to heaven. Моисей был на небе. You see, there on that mountain, God's servant died that day. Он находился на этой горе вместе со своим слугой. He died somewhere in the valley of Moab. Да, он умер где-то в долине Моав. We know God comes down after that mountain. Мы знаем, что Бог сходит после этого с этой горы. One angel beats away Satan himself that contended with the body of the servant of the Lord. И один ангел бьется с сатаной за 
Господен, а Моисеевом теле. Why? Because if he thought he got his body, he knew pe people worship a man instead of worshiping God. Потому что если бы сразу было дело этим телом, люди бы поклонялись Моисею, а человеку вместо того, чтобы поклоняться Богу. He knew if he could steal away the body of Moses, he he knew people would view Moses as an idol. И он знал, что если он может украсть тело Моисея, люди бы смотрели на Моисея как на идола. Но ангел ему противостоял. И знаете, что делает Бог? И Бог берет одну из лопат Павла и закапывает от тела Моисея для того, чтобы никто не знал до сегодняшнего дня, где Моисей похоронен. И он берет Моисея в этот гроб. И он помещает своего слугу Моисея в эту могилу. God had a lot to say about this man. И у Бога есть много чего сказать об этом человеке. He wasn't a fake. Он не был поддельным. He wasn't a fool. Он не был глупцом. The only thing you could say about Moses. Все, что можно сказать о Моисее, he was faithful. Что он был верным. Let me ask you a question. Хотел бы я задать вам вопрос. Are you faithful to God? Верны ли вы Богу? Are you faithful like Moses was to God? Верны ли вы, как был Моисей верным Богу? I mean, if you died right now and you would have your funeral, would they say that you're faithful to God? И если вы вдруг умрете, что скажут на ваших похоронах? Являетесь ли вы верным Господу? There's a lot of people. Есть множество людей. They're Christians. Которые христиане. And they say they're Christians. А которые говорят, что они христиане. But they're not faithful to God. Но они не верны Господу. Let me ask you something. Are you faithful to God? Хотел бы я спросить вас, верны ли вы Господу? It's a sad thing. Это печальная история. Don't be a fool. Не будьте глупцом. Don't be a fake. Не будьте поддельным. Make sure you're forgiven. А убедитесь в том, что вы прощены. Make sure you're faithful. И убедитесь в том, что вы верны. You say, how can I be faithful sitting at home? Вы скажете, как я могу проявить верность, находясь дома? You can start reading your Bible now. Вы можете начать читать вашу Библию теперь. You can start praying now. Вы можете начать молиться. You can start thinking about what you're going to do when you get out of the house and all this is all over. Вы можете подумать о том, что вы можете сделать тогда, когда все это прекратится, и вы снова сможете выходить из дома. Сделайте посвящение теперь, что я буду верным Господу, верным Его служении. Помолимся. Наш Небесный Отец, я обращаюсь к Тебе в молитве. Что если есть кто-либо, кто не знает, где он проведет вечность. Я прошу, чтобы Дух Святой завладел их сердцем. И я молюсь, если есть кто еще не спасенный. И не знает, где он проведет вечность. Чтобы они приняли спасение прежде, чем настанет на вечно поздно. Я молюсь, чтобы Дух Божий работал в жизнях и сердцах людей. Если есть христиане, которые раньше не были верны, чтобы они стали верными. Благослови каждого из наших людей. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь.